சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் டூ ப்ரோஸ் டூ ட்ரிப் டூ ஊட்டி புக் பேக் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் டூ மோர் கொஷின்ஸ் ரீட் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் த வேர் டிட் த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் கோ எப்பயுமே கொஷின்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் உங்களுக்கு கேட்டிருந்தாங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த வேர்ப் வந்து கோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது நீங்கள் அது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் வென்ட்டுன்னு மாற்றணும் இப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் கொஸ்டின்லேயே பாதி வந்து உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இப்போ இதில் த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அப்படின்றத எழுதிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்ஸில் இருக்கணும் வேர் டிட் த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் கோ இந்த பெண் கு பெண் குழந்தைகளும் ஆண் குழந்தைகளும் எங்கேயே சென்றார்கள் த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வென் டு ஊட்டி த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வென் டு ஊட்டி செகண்ட் ஒன் ஒய் டிட் முத்து சே தட் ஹீ குட் வாக் அலாங் இட்ஸ் சைட் ஏன் வந்து முத்து வந்து அந்த சைடில் நடந்து வரேன்னு சொன்னான் த சேன்றது வந்து செட்டாக நம்ம மாற்றணும் முத்து செட் தட் ஹீ குட் வாக் அலாங் இட்ஸ் சைட் இந்த கொஸ்டின் மார்க் எடுத்துடணும் ஆஸ் த ட்ரெயின் வாஸ் வெரி ஸ்லோ அதாவது ரொம்ப ஸ்லோவாக அந்த ட்ரெயின் போனதுனால அந்த ட்ரெயினுக்கு பக்கத்துலேயே நான் சைடில் நடந்தே வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் முத்து செட் தட் ஹீ குட் வாக் அலாங் இட்ஸ் சைட் ஆஸ் த ட்ரெயின் வாஸ் வெரி ஸ்லோ third one why did the girls snigger why did the girls snigger idu vand tense vand past tense la neenga maathanu t vand caps potunga answer la the girls sniggered as the teacher scolded muthu adha teacher vand muthu vand thittranga adha andha pillaiga la konjam avangala paathu sirikranga why did the girls snigger the girls sniggered sniggered as the teacher scolded muthu is the answer next page number 115 discuss and answer the following questions adavadhu inda questions vandu discuss panni answer eludunga nu solirukanga why did the girls scream yen vandha and the girls la vandu scream bind poi kattranga the girl t vandu caps potunga த கேல் ஸ்க்ரீம்டு ஸ்க்ரீம்ன்றது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் ஸ்க்ரீம்டுன்னு நீங்கள் எழுதணும் ஸ்க்ரீம் ஆஸ் ஏ மங்கி ட்ரை டு ஸ்னாச் பனானா ஆஸ் ஏ மங்கி ட்ரை டு ஸ்னாச் பனானா அந்த கையில் இருந்த வாழைப்பழத்தை அந்த மங்கி பிடுங்குது அதனால் அவங்க வந்து பயந்து போய் கத்துறாங்க ஒய் டிட் முத்து அண்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் த ட்ரெயின் முத்து அண்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டெப்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஸ்டெப் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் ஸ்டெப்டுன்னு நம்ம பார்த்தணும் முத்து அண்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டெப்டு அவுட் ஆஃப் த ட்ரெயின் கொஸ்டின் மார்க் எடுத்துடணும் ஆஸ் த ட்ரெயின் ஸ்டாப்டு அந்த ட்ரெயின் வந்து நிற்கிது அதனால் அந்த ட்ரெயினை விட்டு முத்துவும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் கீழே இறங்குறாங்க டிஸ்கிரைப் த பியூட்டி ஆஃப் த ப்ளூ மவுண்டைன் அந்த ப்ளூ மவுண்டைனுடைய அழகை பற்றி சொல்லுங்கள் டீ வந்து கேப்ஸ் பண்ணோம் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லா சென்ட்ரன்ஸுமே ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸில் தான் இருக்கணும் த ப்ளூ மவுண்டைன் ஈஸ் பியூட்டிஃபுல் வித் கிரீன் ஃபீல்ட்ஸ் டீ எஸ்டேட்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் இதுதான் அதனுடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் போகலாமா ட்ரெயினில் பாருங்கள் ஊட்டி ட்ரெயின்ஸ் ஊட்டி ட்ரெயின் டாய் ட்ரெயின்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா இது வந்து ஸ்லோவாக தான் போகும் அப்போ பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ஆயிடுங்க ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதை படித்து பார்த்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் சூஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆப்ஷன் 
என்ன ஆப்ஷன் வந்து இதில் கரெக்டோ நம்ம அதை சூஸ் பண்ணி எழுதணும் மெர்லின் வாஸ் த்ரில்டு வென் த ஸ்கூல் அரேஞ்சு த ட்ரிப் பிகாஸ் ஏன் வந்து மெர்லின் வந்து த்ரில்லானா த்ரில்னா என்ன ஒரு மாதிரி சந்தோஷம் ஆச்சரியம் மெர்லின் வாஸ் த்ரில்டு வென் த ஸ்கூல் அரேஞ்சு த ட்ரிப் பிகாஸ் கீதா மேடம் அரேஞ்சு த ட்ரிப் இந்த ட்ரிப்பை வந்து கீதா மேடம் அரேஞ்சு பண்ணாங்க அதனால் அவர் திருவிழானாலா இல்லை ஷீ ஹேட் ஹேர்ட் அபவுட் த பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி பை த டாய் ட்ரெயின் ஷீ வாண்டட் டு விசிட் ஊட்டி அவள் வந்து ஊட்டிக்கு போனோன்றத விரும்பினா ஷீ லவ் டு கோ வித் ஹேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட போகிறத விரும்பினா அதனால் அவள் திருவிழா அடைஞ்சாலா இல்லை ஷீ ஹேட் ஹேர்ட் அபவுட் த பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி பை த டாய் ட்ரெயின் அந்த டாய் ட்ரெயினில் நம்ம வந்து ஜேர்னி பண்ணுவோம் பிரயாணம் பண்ணுவோன்றத ஹேர்ட் பண்ணி ஹேர்ட்னா என்ன கேட்டதுனால அவள் திருவிழானா அப்போ பின்றது தான் ஆக்சன் ஆன்சர் செகண்ட் ஒன் த டீச்சர் ஆஸ்க் த சில்ட்ரன் டு டேக் த இயர் சீட் பிகாஸ் ஏன் வந்து டீச்சர் வந்து அந்த சில்ட்ரனை எல்லாரையும் அவங்கவுங்க சீட்டில் போய் உக்காருங்கன்னு சொன்னாங்க பிகாஸ் த சில்ட்ரன் ஹேட் டு டேக் த இயர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதாவது காலை உணவு சாப்பிடுவதற்காகவா இல்லை ஷீ வாண்டட் டு செக் வெதர் ஆல் த சில்ட்ரன் வேர் ப்ரெசன்ட் எல்லா சில்ட்ரனும் எல்லா குழந்தைங்களும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்களான்றதுக்காகவா அதுவும் கிடையாது The train was about to move. ஏன்னா ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆக போகுது நகர போகுது அதனால் எல்லாரையும் வந்து அவங்கவுங்க சீட்டில் உட்காருங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சி தான் வந்து ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் த ட்ரெயின் வாஸ் அபவுட் டு ஸ்டாப் ட்ரெயின் வந்து நிற்க போதா அதனால் சொன்னாங்களா இல்லை ஸோ இந்த சி இன்ட்ராக்ஷன் ஐ மீன் த ட்ரெயின் வாஸ் அபவுட் டு மூவ் அப்படின்றது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட் ஒன் கீதா மேடம் குடன்ட் ஸ்டாப் த சில்ட்ரன் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் த ட்ரெயின் பிகாஸ் தே டேஷ் கீதா மேடம் குடன் ஸ்டாப் த சில்ட்ரன் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் த ட்ரெயின் பிகாஸ் தே டேஷ் குழந்தைங்கள்லாம் இறங்கி வந்து ட்ரெயின் விட்டு இறங்கி ஓடுவது வந்து அவங்க தடுக்கலை ஏன் வாண்டட் டு ரிலாக்ஸ் தம் செல்ஃப் அவங்க வந்து ரிலாக்ஸாக இருக்கணும்னு நினச்சாங்களா இன்னும் வாண்டட் டு சி வாட் ஹேட் ஹேப்பண்ட் ம் என்ன நடக்குதுன்றத பார்க்கறதுக்காக இதுதான் கரெக்டு வி ஆர் கெட்டிங் போர்டு சீட்டிங் இன் சைட் த ட்ரெயின் ட்ரெயினுக்குள்ளே இருந்தது போரிங்காக இருந்ததுன்றதுனாலையா அது காரணம் இல்லை வாண்டட் டு என்ஜாய் த பியூட்டி ஆஃப் நேச்சர் நேச்சனுடைய அழகை ரசிப்பதற்காகவா இல்லை வாண்டட் டு சி வாட் ஹேட் ஹேப்பண்டு அதாவது அந்த ட்ரெயின் வந்து இறங்கி ஓடும்பொழுது பசங்களை வந்து அவங்க நேரத்தில் ஏன்னா என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக ஃபோர்த் ஒன் த பீப்புள் வேர் மேக்கிங் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் பிகாஸ் இந்த பீப்புள் வந்து எல்லோரும் என்ன விதமான சத்தங்களையும் எழுப்புகிறாங்க ஏன் தே வாண்டட் டு மூவ் த பேபி எலிஃபண்ட் அவுட் ஆஃப் த ட்ராக் தே வேர் அஃப்ரைடு அவங்க பயந்தார்கள் தே வேர் கன்ஃபியூஸ்டு அவர்கள் குழப்பமடைந்தார்கள் அவர்கள் யாரோ ஒருவர் வந்து ஸ்டாப் த ட்ரெயின் ட்ரெயினை நிறுத்தினார்கள் அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்டு ஏ தே வாண்டட் டு மூவ் த பேபி எலிஃபண்ட் அவுட் ஆஃப் த ட்ராக் அந்த ட்ராக்கில் இருந்த இந்த பேபி எலிஃபண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை மூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் எல்லா விதமான சத்தத்தையும் அவர்கள் எழுப்பினார்கள் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் ஒன் வி டூ நாட் ரியலி சி த லேண்ட்ஸ்கேப் ஃப்ரம் ஏ நார்மல் ட்ரெயின் பிகாஸ் த டேஷ் அதாவது நம்ம வந்து இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் வந்து நார்மல் ட்ரெயினில் பார்க்க முடியாது ஏன்னா நார்மல் ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓடும் அதனால் வந்து அதை நம்ம தெளிவாக பார்க்க முடியாது அந்த நிலப்பரப்புகளை டாய் ட்ரெயின்னால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஓடும் இந்த இயற்கை அழகை நம்மளால் ரசிக்க முடியும் ட்ரெயின் ட்ராவல்ஸ் அலாங் த சிட்டி சிட்டியில் ஓடுதா இல்லை ட்ரெயின் நெவர் பாசஸ் த்ரூ சச் ப்ளேசஸ் அந்த வழியாக ட்ரெயின் போகலை இதுவும் கரெக்ட் விண்டோஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் அந்த ஜன்னல்லாம் மூடி இருந்தது அதுவும் த சூட் ஆகாது ட்ரெயின் ட்ராவல்ஸ் டூ ஃபாஸ்ட் அதாவது ஆர்டினரி ட்ரெயின்ஸ் அதாவது நார்மல் ட்ரெயின் வந்து வேகமாக ஓடும் அதனால் வந்து இயற்கை காட்சிகளை நம்மளால் ரசிக்க முடியாது அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் 
then B session recall Merlin's memories and complete the story map அதாவது அந்த மெர்லின்ஸ் உடைய மெமரிஸை வச்சு நம்ம இந்த மைண்ட் மேப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஐ மீன் ஸ்டோரி மேப்பை ஃபஸ்ட் ஒன் மெர்லின்ஸ் கிளாஸ் டீச்சர் அரேஞ்சு இய ட்ரிப் டு மெர்லின் உடைய கிளாஸ் டீச்சர் எங்கே வந்து ட்ரிப் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஊட்டி அதை எழுதிக்கோங்க அடுத்தது எத்தனை பேர் போகிறாங்க டுவெண்ட்டி கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் டுவெண்ட்டி கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் வென் டு ட்ரிப் பை த டாய் ட்ரெயின் எந்த ட்ரெயினில் போகிறாங்க டாய் ட்ரெயினில் போகிறாங்க அடுத்தது த ட்ரெயின் ஸ்டார்டட் வித் த ஜெர்க் அது கிளம்பும் போது ஒரு மாதிரி இழுத்து ஒரு ஜெர்க் ஆகி கிளம்பும் இல்லையா அதுதான் பின்னாடி பக்கம் இழுக்கிற மாதிரி இழுத்து கிளம்பும் இப்போ அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ய மங்கி ஸ்னாச்சு ய பனானா ஃப்ரம் ய கேல் மங்கி வந்து அவங்க கையில் இருக்கிற அந்த கேர்ள்ஸ் கையில் இருக்கிற பனானா வண்ணா பண்ணு பிடுங்க போகுது த ட்ரெயின் ஸ்டாப்டு ஆஸ் ஏ பேபி எலிஃபெண்ட் வாஸ் சிட்டிங் ஆன் த ட்ராக் அதாவது பேபி எலிஃபெண்ட்னா சின்ன யானை யானை குட்டி அந்த யானை குட்டி வந்து அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் உட்காந்து இருக்கிறதுனால ட்ரெயினை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அடுத்தது முத்துஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு முத்துஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஹெல்ப்டு த பேபி மூவ் அவுட் ஆஃப் த ட்ராக் இந்த முத்துனுடைய ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு தான் வந்து என்ன பண்ணுது அந்த பேபி எடிஃபண்ட்டு அந்த ட்ராக் அவுட்டு வெளியே போக வைக்கிது இட் வாஸ் ஏ மெமரபுள் ட்ரிப் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இந்த ட்ரிப் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து நினைவில் நிற்கக்கூடிய ஒரு ட்ரிப் On a normal train ride, we miss the landscape or scenery. The normal train speed of water is not able to see the scenery. Next one. The toy train ride made everyone excited. The toy train ride is not able to see the scenery. The toy train ride is not able to see the scenery. The toy train ride is not able to see the scenery. Now, the story is based on the map. இப்போ இந்த மேப்பில் இருக்கிற சென்டென்சஸ்ஸை வச்சு நீங்கள் ஸ்டோரியாகவே அப்படியே கம்பைன் பண்ணி எழுதிடலாம் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் அதுக்குன்னு வந்து செப்பரேட்டாக எதுவும் எழுத தேவையில்லை இந்த மேப்பில் இருக்கிறதையே நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதிக்கலாம் ரைட் த ஸ்டோரி இன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ் இப்போ வந்து இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் இது என்னுடைய ஐடியாஸ் படி ஸ்டோரி நான் போடுறேன் இந்த மீன் வைட் யூ ஹாவ் டு ட்ரை டு மேக் த ஸ்டோரி ஓகேங்களா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கார்பரி செக்ஷன் இ கம்ப்ளீட் த வேர்ட்ஸ் பை ரீடிங் தயர் மீனிங் ஐ கேட்சிங் அதாவது நம்ம கண்ணில் வந்து அணிந்து கொள்ளக்கூடியது எது ஸ்பெக்டாக்குலர் ஸ்பெல்லிங் தான் இருக்குது பாருங்கள் மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ் என்னன்ட்டு நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிங்க ஸ்பெக்டாக்குலர் ஓகேங்களா அடுத்தது த்ரில்டு த்ரில்டுனா ஆச்சரியம் அடைய செய்தல் இங்கே இருக்கிற வார்த்தைகளை வைத்து வைப்பது வருவது எக்ஸைட்டட் அடுத்தது டேஸ்டி சுவையானது டெலிசியஸ் டெலிசியஸ் ஷவுட் கத்துறது ஸ்க்ரீம் எஸ்சிஆர்இஏஎம் ஸ்க்ரீம் கத்துறது பயந்து போய் கத்துறது அஃப்ரைடு அஃப்ரைடு பயந்தவர் ஃப்ரைட்டேண்டு எஃப்ஆர்ஐ ஜிஹெச் டிஇஎன்இடி ஃப்ரைட்டேண்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சிலபல் எ சிலபல் இஸ் ஏ யூனிட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏ வேர்டு ஈச் யூனிட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ பபுள் சவுண்டு பபுள்னா எதுப்பா ஏஇஐஓயு அந்த அஞ்சு லெட்டர் வந்து பபுள்ஸு மற்றதெல்லாம் கான்சோனட்ஸ் நம்ம வபுள் சவுண்டில் ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து சிலபல்ஸ் பிரிக்கணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த வேர்டு வாட்டர் ஹேஸ் டூ சிலபல்ஸ் வாட்டர் இப்போ அதே மாதிரி பிரித்து நம்ம சிலபல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நவு ட்ரை ஸ்ப்ளிட்டிங் ஈச் ஆஃப் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இன் டூ சிலபல்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் நீங்கள் உச்சரிக்கும் போதே ஐ மீன் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும் போதே அதை எப்படி பண்ணுறீங்கன்றதுலேயே உங்களுக்கு எத்தனை விதமாக எத்தனை சிலபல் பிரிக்கலாம் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒண்டர்ஃபுல் ஒன் டர் ஃபுல் அப்போ த்ரீ சிலபல் 
behind b hind behind two syllable bananas ba na nas three syllable excitement excitement three syllable snatch இது வந்து ஒரு சிலபல் தான் உங்களுக்கு பிரிக்க முடியாது விண்டோஸ் விண்டோஸ் டூ சிலபல் தட் இதுவும் பிரிக்க முடியாது அப்போ மூணோ சிலபல் ஒரு சிலபல் தான் எவ்ரி ஒன் எவ் ரி ஒன் த்ரீ சிலபல் இந்த மாதிரி சிலபல்ஸை பிரித்து பிரித்து படிக்க கற்றுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுடைய ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டாக இருக்கும் லிசன் டு யுவர் டீச்சர் ரீடிங் எ பேசேஜ் ஆன் உதகமண்டலம் த குயின் ஆஃப் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் டிக் த அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர் நமக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேசேஜை நீங்கள் படிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஒரு தடவை ரீட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் இந்த செக்ஷன் வந்து பாருங்கள் உதகமண்டலம் ஒன் Udagamandalam is located in the western guts zone at an altitude of 2240 meters next one century ago udagamandalam was called udagamandalam vand century ago no 100 varadangal munadi eppadi alaikapattathu othai taikal mandu uthai ஊத்தை கால் மண்டு உதகை மண்டலம் அடுத்து ஊத்தை கால் மண்டு அடுத்தது த மேக்சிமம் சம்மர் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் உதக மண்டலம் கீஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிகிரேட் உதக மண்டலம் வாஸ் இன்ஹெபிட்டட் பை ட்ரைபல்ஸ் கால்டு டோடா ட்ரைபல்ஸ்னா பழங்குடியின மக்கள் அவங்கள எப்படி அழைத்தோம் டோடா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் ஊட்டி வாஸ் த சம்மர் கேபிட்டல் ஆஃப் த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அதாவது மெட்ராஸ் வாழ் மக்களுக்கு உதகை மண்டலம் ஐ மீன் ஊட்டி ஊட்டி வந்து சம்மருக்கு ஏற்ற ஏற்ற இடமாக இருந்தது சம்மர் டைமில் வந்து ஊட்டி குளிராக இருக்கிறதுனால அங்கே வருவாங்க ஊட்டி வாஸ் த சம்மர் கேபிட்டல் சம்மர் டைமில் அதுதான் கேபிட்டலாக இருந்தது ஹெச் லுக் அட் த பிக்சர்ஸ் ஆஃப் ய வில்லேஜ் ஃபெஸ்டிவல் கேர்ஃபுல்லி டாக் அபவுட் த ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் ஆர் கோயிங் ஆன் பை யூஸிங் த ஹின்ஸ் கிவன் இன் த ஹெல்ப் பாக்ஸ் இப்போ அபவுட் த பிளேஸ் அண்ட் த பீப்புள் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வாட் டூ த சில்ட்ரன் அண்ட் த அடல்ட்ஸ் டூ கைண்ட் ஆஃப் ஷாப்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது இந்த பிக்சரை பார்த்து இந்த பிக்சரில் என்ன நடக்குது இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது இந்த சில்ட்ரன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க கோனை சாப்பிட்றாங்க கொஞ்சம் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் வந்து கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க சம்படி ஷாப்பிங் இவங்க மியூசிக் இவங்க வந்து செல்லிங் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு இதில் நடக்கிற ஹின்ஸை வச்சு இந்த கொடுத்துருக்குற ஹின்ஸை வச்சு நம்ம எழுதணும் பாயிண்ட்ஸ் அது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸஸில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம கிராமர் செக்ஷன் வரலாம் பிக்டோ கிராமர் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் அட் த மூமெண்ட் நடக்கிறத பற்றி சொல்கிறது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரியலான உண்மைகளை சொல்லும் பொழுது நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லலாம் மேக்னட் அட்ராக்ட்ஸ் அயன் அதாவது காந்தம் வந்து இரும்பை ஈர்க்கும் என்பது பொதுவான ஒரு நியதி அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியதை நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லலாம் மேக்னட் அட்ராக்ட்ஸ் அயன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹீ ஓப்பன்ஸ் த டோர் அண்ட் ஹீ என்டர்ஸ் த ரூம் கதவை திறந்து உள்ளே வந்தார் இது ப்ரெசண்ட்டில் நடக்கிற விஷயம் ஹீ ஓப்பன்ஸ் த டோர் அண்ட் என்டர்ஸ் த ரூம் இப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எங்கெங்கே வரும் அப்படின்றத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபேக்ட்ஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட் அட் ஆல் டைம்ஸ் 
இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தான் இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை மேக்னெட் அட்ராக்ட்ஸ் அயன் இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி உண்மைகள் ஃபேக்ட்ஸை சொல்லும் பொழுது நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் சொல்லலாம் அடுத்தது பர்மனண்ட் சுச்சுவேஷன் பர்மனண்ட் நிலையான ஒரு தன்மை நான் வந்து அதாவது மாற்றம் இல்லாதது ஐ லீவ் இன் சென்னை நான் வந்து சென்னையில் தான் வசிக்கிறேன் ஐ லீவ் இன் ஊட்டி ஐ லீவ் இன் க என்ன பிளேஸோ அது சொல்லலாம் நீங்கள் கள்ளக்குறிச்சி வாட் எவர் இட் இஸ் அதாவது பர்மனண்ட் சுச்சுவேஷன் அடுத்தது எக்ஸ்பிரஸிங் ஆக்ஷன்ஸ் ஹேப்பனிங் நவ் ஒரு ஆக்ஷன் நடக்குது ஆனால் இப்போ நடக்குது அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் சொல்லலாம் ஹி ஓப்பன்ஸ் த டோர் அண்ட் என்டர்ஸ் த ரூம் கதவை திறந்துக்கிட்டு உள்ளே வந்தார் அது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் தான் ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் அதாவது தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதாவது ரெகுலராக ஹெபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் ரவி கோஸ் டு ஸ்கூல் அட் எயிட் தேர்ட்டி ஏஎம் ரவி கோஸ் டு ஸ்கூல் அட் எயிட் தேர்ட்டி ஏஎம் அதாவது எப்பயுமே ரவி வந்து எட்டு முப்பது மணிக்கு தான் ஸ்கூலுக்கு போவான் ரெகுலராக நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் போது நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் சொல்லலாம் அடுத்தது ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒன்றை வந்து ரெஃபர் பண்ணி நம்ம சொல்லும் பொழுது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் சொல்லலாம் கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் டிபார்ச் அட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பிஎம் அதாவது கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் வந்து அஞ்சு பதினைந்து மணிக்கு கிளம்பி விட்டது கிளம்பியது வெங்கட் வில் லீவ் கிளம்பும் அதாவது கிளம்பியதுன்னு சொல்கிறத விட ஐந்து பதினஞ்சுக்கு போகும் அப்படின்றத சொல்கிறோம் கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் டிபார்ட்ஸ் அட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பிஎம் பஸ் எப்போ போகும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கொஷின் பண்ணிங்கன்னா ஐந்து பதினைந்துக்கு ஐந்து இருபதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதுதான் ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் வெங்கட் வில் லீவ் த கிளாஸ் ஆஸ் சூன் அஸ் அன்பு அரைவ்ஸ் அன்பு வந்ததும் வெங்கட் என்ன பண்ணலாம் போயிடுவோம் அப்படின்னு தான் அதனுடைய இது ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் அன்பு வந்ததும் வெங்கட் வில் லீவ் த கிளாஸ் அடுத்தது ப்ரெசண்ட் ப்ராக்ரஸிவ் டென்ஸ் கண்டினியூஸ்னு சொல்லலாம் ப்ரெசண்ட் ப்ராக்ரஸிவ் டென்ஸ் இப்போ யூ ஆர் ஆல்வேஸ் ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து நடக்கிறது தான் நம்ம கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா You are always disturbing me. நீ அப்பயும் என்ன தொந்தரவு செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னும் போது நம்ம த ப்ரெசண்ட் ப்ராக்ரஸிவ் டென்ஸில் சொல்லலாம் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் டிஸ்டர்பிங் மீ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் மை கிராண்ட் ஃபாதர் ஈஸ் ரீடிங் த நியூஸ் பேப்பர் நவ் இப்போ வந்து என்ன செய்கிறாங்க மை கிராண்ட் ஃபாதர் இஸ் ரீடிங் படித்து கொண்டிருக்கிறார் நியூஸ் பேப்பர் படித்து கொண்டிருக்கிறார் ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் மை கிராண்ட் ஃபாதர் இஸ் ரீடிங் த நியூஸ் பேப்பர் நவ் இதுதான் இப்போ ப்ரெசண்ட் ப்ராக்ரஸிவ் டென்ஸில் என்னெல்லாம் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அன்ஃபினிஷ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் நவ் அதாவது ஒரு செயல் வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது முடியல மை கிராண்ட் ஃபாதர் இஸ் ரீடிங் த நியூஸ் பேப்பர் நவ் அப்படின்னா என்னுடைய தாத்தா வந்து இப்போ நியூஸ் பேப்பர் படித்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த செயல் வந்து முடிவடையலை பி அனாயிங் ஹேபிட்ஸ் வித்தியாசமான ஹேபிட்ஸ் வித்தியாசமானதில் தொந்தரவானது யூ ஆர் ஆல்வேஸ் டிஸ்டர்பிங் மீ எப்பயுமே நீ தொந்தரவு செய்கிறாய் அடுத்தது டெஃபினிட் ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் வித் டைம் வேர்டு அதாவது டெஃபினட்டாக ஃப்யூச்சரில் இது நடக்கும் அந்த டைம் வேர்டோடு சொல்கிறது த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் விசிட்டிங் சென்னை டுமாரோ இந்த இடத்துல பிரைம் மினிஸ்டர் வில் விசிட்டுன்னு நம்ம சொல்ல தேவையில்ல த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் விசிட்டிங் சென்னை டுமாரோ தேர்ட் ஒன் ரீட் த சென்டென்சஸ் கிவன் பிலோ டஸ் த ஆக்ஷன் ஹேப்பன் எவ்ரி டே ஆர் இஸ் இட் ஹேப்பனிங் அட் திஸ் மூமெண்ட் இதில் படித்து பார்த்து இந்த ஆக்ஷன் எவ்ரி டே நடக்குதா அட் த மூமெண்ட்டா அப்படின்றத நோட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தீபா வாட்டர்ஸ் த பிளான்ஸ் எவ்ரி மார்னிங் இப்போ எவ்ரி மார்னிங்னால் டெய்லி மார்னிங் அவள் வாட்டர் ஊற்றுறா செடிக்கு அப்போ இது எவ்ரி டே எ ட்ரையாங்கிள் ஹேஸ் த்ரீ சைட்ஸ் ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து மூன்று பக்கங்கள் உள்ளது அது என்றைக்கு பார்த்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ எவ்ரி டே சந்தியா ஈஸ் ரைட்டிங் ஏ லெட்டர் 
சந்தியா வந்து லெட்டர் எழுதுறா இப்போதான் எழுதுறா அவ தொடர்ந்து எழுதுவா நாளைக்கு எழுதுவா அப்படி சொல்ல முடியாது சந்தியா இஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் அட் த மூமெண்ட் த சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் இன் த கார்டன் த சில்ட்ரன்லாம் வந்து கார்டனில் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அட் த மூமெண்ட் ஐ கோ டு ஸ்கூல் ரெகுலர்லி எவ்ரி டே விஷயம் தொடர்ந்து நடக்குது டெய்லி நடக்குதுன்னா அது எவ்ரி டேயில் கொடுப்போம் ஓகேங்களா இந்த செக்ஷன் புரிஞ்சுதான் நெக்ஸ்ட் Read the sentences given below and circles the verbs appropriately. The sentence படிச்சு அதில் இருக்கிற verb வந்து underline பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க Children like likes ice creams. Children plural. பக்கத்தில் நமக்கு சிங்குலரில் தான் நம்ம கொடுக்கணும் verb. எஸ் ஃபார்மில் வராது ஸோ சில்ட்ரன் லைக் ஐஸ்கிரீம்ஸ் சில்ட்ரன் லைக் ஐஸ்கிரீம்ஸ் பேர்ட்ஸ் ப்ளூரலில் இருக்குது பேர்ட்ஸ் ஈஸ் ஃப்ளையிங் ஆர் ஃப்ளையிங் இன் த ஸ்கை இது கரெக்டு பேர்ட்ஸ் ப்ளூரலில் இருக்கிறதுனால டென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆர் ஃப்ளையிங் ப்ளூரல் ஆர் ஃப்ளையிங் இன் த ஸ்கை தேர்ட் ஒன் த டாக்டர் ஈஸ் த டாக்டர் ஈஸ் ட்ரீட்டிங் ஆர் ட்ரீட்டிங் த பேஷண்ட் டாக்டர் சிங்குலர் பேஷண்ட்டும் இங்கே த டாக்டர் ஈஸ் ட்ரீட்டிங் ஈஸ் ட்ரீட்டிங் த பேஷண்ட் இதுதான் கரெக்ட் அவர் ஸ்கூல் ஈஸ் கமான்சிங் ஆர் கமான்சஸ் இது வரும் அவர் ஸ்கூல் ஈஸ் கமான்சஸ் அட் நைன் இன் த மார்னிங் இது வந்து சிம்பிள் சிம்பிள் ப்ரெசண்டில் இருக்கு த ஃப்ளோரிஸ்ட் ஃப்ளோரிஸ்ட்னா பூக்காரவங்க பூ வீட்பவர்கள் த ஃப்ளோரிஸ்ட் செல்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரீட் த ஃப்ளோரிஸ்ட் செல்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஆன் த ஃப்ளோரிஸ்ட் தான் கரெக்ட் ஐ மீன் ஸ்ட்ரீட் செல்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரீட் எல் விமலா அண்ட் ஸ்ரீநாத் ஹாவ் மெட் ஆஃப்டர் ஏ லாங் டைம் ரீ த கான்வர்சேஷன் கிவன் below and complete the dialogue role play the situation with your own words adavadhu idu padichi paathu adla irukka missing place la enna varum endratha namba guess panni eludanum first one paarenga vimala hello srinath i haven't seen you for a long time na romba naala paaka mudiyilaye where are you rushing off எங்கே அவசரமாக போயிட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப நாளாகவே உன்னை பார்க்க முடியலையே அதுக்கு ஆன்சர் இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஐ ஆம் ஹரியிங் டு த ஹாஸ்பிட்டல் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவசரமாக போய்கிறேன் ஐ ஆம் ஹரியிங் டு த ஹாஸ்பிட்டல் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் விமலா ஒய் ஆர் யூ கோயிங் டு ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் யூ இல் ஏன் நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறேன் உனக்கு உடம்பு சரியில்லையா அதுக்கு ஸ்ரீநாத் என்ன சொல்கிறான் இன்னும் ஐ ஆம் கோயிங் டு சி மை ஃப்ரெண்ட் இல்லை என் நண்பனை பார்க்க தான் போகிறேன் ஐ ஆம் கோயிங் டு சி மை ஃப்ரெண்ட் விமலா ஓ வாட் ஹேப்பன் டு ஹீம் அப்படியா என்னாச்சு அவருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸ்ரீநாத் நத்திங் ஐ ஹாவ் ஏ மீட்டிங் வித் ஹீம் இல்லை நான் வந்து அவனை போய் பார்க்கணும் நத்திங் ஐ ஹாவ் ஏ மீட்டிங் வித் ஹீம் விமலா Are you free tomorrow? நாளைக்கு நீ ஃப்ரீயாக இருப்பியா ஸ்ரீநாத் எஸ் ஐ ஆம் ஃப்ரீ விமலா யூ ஆர் இன் ய ஹரி மீட் யூ டுமாரோ டேக் கேர் அதான் நீ ரொம்ப அவசரமாக போயிட்டுருக்க நான் நாளைக்கு ஒன்று மீட் பண்ணுறேன் டேக் கேர் பத்திரமா இரு பாய் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க நாம் இந்த கிளாஸில் நம்ம மேக்ஸிமம் பார்த்துட்டோம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பார்த்தோம் சிம்பிள் கண்டினியூஸ் ஐ மீன் ப்ராக்ரஸிவ் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட்டும் பாஸ்ட் ப்ராக்ரஸிவும் பார்க்கலாம் ஓகே பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ தேங்க்யூ பாய்